హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు ఇన్ఫో మీడియా ఎన్నో అద్భుతమైన హిందూ దేవాలయాల గురించి మనం ఈ రోజు తెలుసుకుందాం ఇక ఒక్కసారి మనం ఇండోనేషియా దేశం గురించి కొన్ని అంశాలను తెలుసుకుందాం ఇండోనేషియా లేదా ఇండోనేషియా మలై ద్వీప సముదాయంలో ఉన్న దేశం మలై ద్వీపాల సముదాయం ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద ద్వీప సముదాయం భారత్ చైనా మరియు ఆస్ట్రేలియాల మధ్య ఇండియన్ మరియు పసిఫిక్ సముద్రాల్లో విస్తరించి ఉంది ముస్లిం జనాభా అధికంగా ఉన్న దేశం మొత్తం జనాభా పరంగా కూడా నాలుగో స్థానంలో ఉంది ఇక ఒకసారి ఇండోనేషియా పూర్వ చరిత్రను పరిశీలిస్తే హిందూ మరియు బౌద్ధ మత ప్రభావాలతో ఏడవ శతాబ్దం నుండి పద్నాలుగో శతాబ్దం వరకు సుమాత్ర మరియు జావ ద్వీపాలలో కొన్ని రాజ్యాలు ఏర్పడ్డాయి ఇక తర్వాత కాలంలో ఇస్లాం ప్రబలమైన మతంగా అవతరించి హిందూ మరియు బౌద్ధ రాజ్యాల పతనానికి దారితీసింది పదహారో శతాబ్దంలో యూరోపియన్లు వచ్చి అనేక చిన్న చిన్న రాజ్యాలు ఉండటాన్ని గమనించారు సుగంధ ద్రవ్యాల వ్యాపారంలో ఆధిపత్యం చెలాయించే యత్నంలో యూరోపియన్లకు ఈ చిన్న చిన్న రాజ్యాలు దాడులకు అనువుగా కనిపించాయి ఇక మొదట డచ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ నియంత్రణలోనూ తర్వాత డచ్ ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోనూ పంతొమ్మిదో శతాబ్దం నుండి రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం వరకు ఇండోనేషియాని డచ్ వారు పరిపాలించారు ఇక ఇండోనేషియా ప్రజలను రెండు గ్రూపులుగా విభజించవచ్చు పశ్చిమాన అత్యధికంగా మలయులు తూర్పున పావ్ అన్లు ఇక మరి వీరి మూలాలనేవి మలేషియాకు చెందినవి ఇక ఇండోనేషియాలో చాలా మంది ప్రజల భాష జవానీలు అంటే జావా ద్వీపాలకు చెందిన వారిదే ఇక రెండు వేల గణాంకాల ప్రకారం దాదాపు తొంభై శాతం ముస్లింలు అంటే ప్రపంచంలోనే అత్యధిక ముస్లింలు గల దేశంగా పేరొచ్చింది క్రైస్తవులు తొమ్మిది శాతం బౌద్ధులు రెండు శాతం మరి హిందువులు కూడా దాదాపు తొమ్మిది శాతం వరకు ఉన్నారు ఇక ఇక్కడి ప్రజలందరూ దాదాపుగా బాహాసా దిరాష్ను తమ ప్రథమ భాషగా మాట్లాడతారు కానీ అధికారిక భాష మాత్రం బహాసా ఇండోనేషియా ఇది మలై భాషతో దగ్గర సంబంధాలను కలిగి ఉంది ఇక సిలట్ అన్నది ఇక్కడ ఏకైక యుద్ధ కళ ఇది ద్వీప సమూహాలన్నింటిలో ఎంతో ప్రసిద్ధిని పొందింది ప్రపంచంలోనే అత్యధిక ముస్లింలు గల దేశంగా పేరు పొందిన ఈ ప్రాంతంలో సముద్రం అడుగున పురాతన హిందూ దేవాలయం మునిగి ఉంది ఆ దేవాలయం సముద్రం అడుగున ఎన్ని వేల సంవత్సరాల నుండి మునిగి ఉందో మరి కరెక్ట్ గా చెప్పలేకపోతున్నారు ఇక మన భారతదేశానికి మూడు వైపుల సముద్రం ఒకవైపు భూభాగం మరి దీన్ని ద్వీపకల్పం అంటారు కానీ కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం మన భారతదేశం అనేది భరతఖండం భారతదేశం పైన ఉన్న దేశాలన్నీ కూడా ఒకప్పుడు భారతదేశంతోనే కలిసి ఉండేవి రామాయణ మహాభారతంలో రాసిన ప్రదేశాలు కూడా భారతదేశంలో అంతర్భాగంగా ఉండేవని కొన్ని వేల సంవత్సరాల తర్వాత మహమ్మదీయులు భారతదేశంపై దండెత్తి రావడం వల్ల భారతదేశం అనేది చిన్న చిన్న దేశాలుగా విడిపోయింది ఇక ప్రపంచంలో ఈ రోజుల్లో ఏ ప్రాంతంకి వెళ్లినా అక్కడ హిందూయుజంతో కూడిన సనాతన ధర్మం మరియు వాటికి సంబంధించిన ఆలయాలు బయటపడుతూనే ఉన్నాయి మన సనాతన ధర్మానికి సుమారుగా పన్నెండు వేల పురాతన చరిత్ర ఉంది మనకి ఎంతో పవిత్రమైన రామాయణంలో ఉన్న రామసేత గురించి కూడా అందరికీ తెలిసిందే అలాగే మహాభారతంలో చర్చించుకున్న ద్వారక కూడా సముద్ర గర్భంలో ఉండి దాని ఆచూకిని తెలుసుకోవడం జరిగింది ఇక ఇప్పటి కూడా మన భారతదేశంలో ఉన్న ఆలయాల కంటే కూడా ప్రస్తుతం ఒకప్పుడు భారతదేశంలో భాగంగా చెప్పుకునే దేశాలలో మన దేశం కంటే కూడా ఎక్కువ గుడులే మరి ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిన అత్యంత విశాలమైన దేవాలయాలు ఉన్నాయి ఇండోనేషియా థాయిలాండ్ మయన్మార్ కొరియా జపాన్ చైనా ఏ దేశంలో చూసినా మరి హిందూ దేవాలయాల ఆచూక అనేది తెలుస్తూనే ఉంది ఒక సముద్ర గర్భంలోని ఐదు వేల సంవత్సరాల కంటే పురాతనమైన ఆలయం అనేది ఇండోనేషియాలోని బాలీ టౌన్ అనే దగ్గర విలేజ్ లో ఉన్న సముద్రంలోని అంతర్భాగంలో ఉంది సముద్రం అడుగున ఉన్న ఈ దేవాలయాన్ని టెంపుల్ గార్డెన్ తమంతురా అని పిలుస్తున్నారు ఈ సముద్రంలో ఉండే దేవాలయంలో హిందూ దేవతలైన విష్ణుమూర్తి లక్ష్మి వినాయకుడు ఇలాంటి దేవతా విగ్రహాలు చాలానే సముద్ర గర్భం కింద ఉన్నాయి ఇవి సముద్ర మట్టం నుండి ఇరవై తొమ్మిది మీటర్ల లోతులో ఉన్నాయంట ఈ గుడి యొక్క ముఖ భాగమే నాలుగు మీటర్ల ఎత్తు వరకు ఉంటుంది ఈ గుడి పైన రీసెర్చ్ చేయటానికి ఆర్కియలజ్ వారు రంగంలోకి దిగి పరిశోధనలు చేస్తూనే ఉన్నారు ఇక కొన్ని వేల సంవత్సరాలుగా పురాతనమైన ఈ గుడి సముద్రం లోపల కట్టారా లేకపోతే భూమిపైన కట్టిన తర్వాత సముద్రం ముంచేసిందా అనే విషయంపై విస్తృతమైన పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి ఇక అక్కడ ఉన్న ఒక వ్యక్తి స్కూబా డైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మొదటిసారి ఈ గుడిని చూడడం జరిగింది రెండు వేల సంవత్సరంలో ఒక ప్రాజెక్టు కింద అతను పై దేశాల నుండి ఫండ్స్ సేకరించి దీన్ని మళ్లీ పునరుద్ధరించాలని ఎంతో ట్రై చేశాడు 
అయితే ఆ రోజుల్లో సముద్ర గర్భంలో ఉన్న గుడి గురించి ప్రపంచానికి అంతగా తెలియదు తను రెండు వేల ఐదులో ప్రమాదం షత్తు నీటిలోని మునిగి చనిపోయాడట ఆ తర్వాత రెండు వేల ఐదులో ఒక కమ్యూనిటీ ప్రాజెక్ట్ కింద దీన్ని డెవలప్ చేశారు అప్పటి నుండి చాలా మంది టూరిస్టులు ఇండోనేషియాకి కేవలం ఈ గుడి చూడటానికి ఎక్కువగా తరలి వస్తుంటారు ఇండోనేషియాలోని బాలి ద్వీపం పర్యాటక కేంద్రంగా పుణ్యస్థలంగా ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది కేవలం పది శాతం మంది హిందువులు నివసించే ఈ ప్రాంతంలో వాతావరణం చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది ఇక్కడ కేవలం రెండు సీజన్లు మాత్రమే ఉంటాయి ఏటా ఇక్కడ చలి వర్షాకాలం మాత్రమే ఉంటుంది దీంతో చాలా మంది వేసవి విడిది కోసం ఈ ప్రాంతానికి వస్తారు బాలిని దేవతల నివాసంగా పిలుస్తారు ఈ దీవి ఎంతో ప్రశాంతంగా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది నిత్యం పూజలు దైవారాధనతో ఈ ప్రాంతం ఆధ్యాత్మిక చింతనతో నిండి ఉంటుంది బాలిలో హిందూ బౌద్ధ జావ మతాలు ఆచరణలో ఉన్నాయి ఇక ఒకప్పుడు బాలి ద్వీపంలోని స్త్రీలు మరి పై దుస్తులు లేకుండా అర్ధనగ్నంగా సంచరించేవారని కాలక్రమేణా ఆ సాంప్రదాయానికి స్వస్తి పలికి పూర్తి దుస్తులు ధరిస్తున్నారు బాలిలో దిన్పసార్ సింగరాజ్ నగరాలు పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటాయి ఇక బాలిలోని బీచ్లు మనస్సును దోచేస్తాయి బాలి వెళ్తే తప్పకుండా చూడాల్సిన ప్రాంతాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం తానాలా టెంపుల్ ఈ సముద్ర తీరంలోని అతిపెద్ద రాయిపై నిర్మించిన ఆలయం ఇక్కడ సముద్ర దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తారు సముద్ర కెరటాల వల్ల ఈ రాయి కింద ఏర్పడిన సురంగం కింద సూర్యాస్తమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది తానాలాట్ అంటే సముద్రం లోపల అని అర్థం ఇక ఉలౌట్ ఆలయం బాలిలో సముద్ర తీరంలో ఉన్న మరో ముఖ్యమైన ఆలయం ఇది సముద్రంలో కొండ అంచున ఉన్న ఆలయం ఇక్కడ నుండి ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదించవచ్చు సముద్ర మట్టానికి ఐదు వందల మీటర్ల ఎత్తులో ఉండి నిత్యం బాలి సాంప్రదాయ నృత్యాలు ప్రదర్శిస్తారు ఈ ఆలయంలో శివుడిని ఆరాధిస్తారు ఇక బెసాఖి ఆలయం బాలిలోని ప్రధాన ఆలయం ఇది సముద్ర మట్టానికి వెయ్యి మీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న అగుంగ్ పర్వతంపై వెలిసిన ఈ పుణ్యస్థలంలో బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర ఆలయాలు ఉన్నాయి ఈ ఆలయాన్ని ఎనిమిదో శతాబ్దంలో నిర్మించారని చెప్తారు తెగల లాంగ్ వర్చేనులు ఉబట్ ప్రాంతంలో వరి పంటలు చాలా సరికొత్తగా కనిపిస్తాయి పర్వతాలపై పండించే వరిచేనులు కొబ్బరి తోటలు చూసేందుకు ఎంతో అద్భుతంగా అదో అద్భుతమైన లోకంలా కనిపిస్తుంది ఇక ఉబుత్ మంకీ ఫారెస్ట్ ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కడ చూసినా కోతిలే ఉంటాయి అందుకే దీన్ని మంకీ ఫారెస్ట్ అని పిలుస్తారు దట్టమైన అడవి మధ్యలో ఉండే పురాతన ఆలయాలు చాలా భిన్నంగా ఉంటాయి డ్రాగన్ తరహా వంతెనలు వినూత్న శిల్పశైలితో నిర్మించిన ఆలయాలు పర్యాటకుల మనసును దోచేస్తాయి ఇక కింటామణి బటూర్ అగ్నిపర్వతం బాలిలోని కరంగసెం రీజెన్సీలో ఉన్న తప్పకుండా చూడాల్సిన ప్రాంతాలు బటూర్ అగ్నిపర్వతం పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరం నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇరవై నాలుగు సార్లు ఇది మరి పేలింది ఇక కింటామణి పర్వతంపై వెదురు చెట్లను పెంచు ఇక్కడ నుండే బాలి ప్రజలు మరి ఫర్నిచర్ కు అవసరమైన వెదురును సేకరిస్తారు ఇక బాలి సఫారీ మెరైన్ పార్క్ ఇది బాలిలోని అతిపెద్ద యానిమల్ థీమ్ పార్క్ ఇక్కడ దాదాపు అరవై జాతుల జంతువులు నివసిస్తాయి వీటిని చూసేందుకు బస్ సఫారీ అందుబాటులో ఉంది గోవా గాజా బలిలోని గియాన్సర్ ప్రాంతంలో ఉన్న ఈ ప్రాంతాన్ని గోవా గాజా అంటారు అంటే ఏనుగు గుహ అని అర్థం ఉబుదుకు ఆరు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో రాతి శిల్పాలు ఆకట్టుకుంటాయి పదకొండో శతాబ్దానికి చెందిన ఈ ప్రాంతంలో ఒకప్పుడు పెతాన్ నది ప్రవహించేదని దాన్ని అప్పట్లో గజా నది అని పిలిచేవారని చెప్తారు అందుకే ఈ ప్రాంతానికి ఆ పేరు వచ్చిందంట ఈ గుహ లోపల వినాయకుడి విగ్రహం ఉంటుంది ఇక పిర్ ఉలాన్ బ్రతాన్ ఇక్కడ పదకొండు అంతస్తుల అనేది బలే ఆకర్షణీయంగా ఉండి అక్కడ దేవి ధను అనే జలదేవతను పూజిస్తారు పదహారు వందల అరవై మూడులో దీన్ని నిర్మించారు ఇక ఇండోనేషియాలోనే ఉన్న మరి అతి ప్రాచీన ఆలయం గురించి కూడా ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఇక భారతదేశానికి అవతలు ఉన్న ప్రాచీన ఆలయాల గురించి ప్రస్థానం వస్తే ఇక మనకు కంబోడియాలోని అంకోర్వాట్ ఆలయం గురించి తెలిసిందే నిజానికి అంకోర్వాట్ కు ఏమాత్రం తీసిపోని విధంగా ఉండే మరో ఆలయం అదే మరి ఇండోనేషియాలో ఉన్న ప్రంబణన్ ఆలయం ప్రంబణన్ ఆలయం ఇండోనేషియాలోని అతిపెద్ద హిందూ దేవాలయం ఆ మాటకు వస్తే ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ఆలయాల్లో ఒకటి లక్షన్నర చదరపు మీటర్ల వైశాల్యంలో నూట యాభై అడుగులకు పైగా ఎత్తున్న విమాన గోపురంతో వెయ్యేళ్ల గతాన్ని ఘనచిహ్నంగా ఉండే ఈ ఆలయం త్రిమూర్తుల ముగ్గురిని కొల్చుకునేందుకు నిర్మించారు ఎనిమిదో శతాబ్దంలో ఇండోనేషియాలోని జావా ద్వీపం మీద సంజయ్ అనే రాజవంశం ఓ వెలుగు వెలిగింది ఈ వంశంలో ఒకరైన రకే పికెటన్ అనే రాజు తొమ్మిదో శతాబ్దంలో బ్రాహ్మణన్ ఆలయాన్ని నిర్మించేందుకు తలపెట్టాడు ఓపాక్ అనే నదిని దారి మళ్లించి 
ఆ రాజు ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించ పోనుకున్నాడు ఆయన మొదలుపెట్టిన నిర్మాణాన్ని తర్వాత కాలంలో వచ్చిన వారసులు కూడా కొనసాగించటంతో ఒక బృహత్ ఆలయం రూపుదిద్దుకుంది సంజయ్ వంశం ఏలిన రాజ్యాన్ని మాతరం రాజ్యమని పిలుచుకునేవారు ఆ రాజ్యంలో జరిగే పూజాది కాలకి ఉత్సవాలకి యజ్ఞయాగాలకి ఇతరత్ర క్రతువులకు కూడా బ్రహ్మనన్ ఆలయం వేదికగా ఉండేది అందుకే ఈ ఆలయంలో ఒకటి కాదు రెండు కాదు దాదాపు రెండు వందల నలభై ఆలయాలు కనిపిస్తాయి సంజయ్ వంశ పాలనలో ఓ వెలుగు వెలిగిన బ్రహ్మన్ ఆలయం తర్వాత కాలంలో క్షీణదశకు చేరింది రాజ్యంలోని అధికారం చేతులు మారటం దగ్గరలో ఉన్న అగ్నిపర్వతాలు విస్ఫోటనం చెందటం తరచూ భూకంపాలు ఇలా రకరకాల కారణాల చేత బ్రహ్మన్ ఆలయం జీర్ణావస్థకు చేరుకుంది అలా శిథిలమైన ఆలయం చుట్టూ దేవతలు శాపాలతో కూడిన జానపద కథలు ప్రచారంలోకి వచ్చాయి తర్వాత కాలంలో ప్రభుత్వాలు బ్రహ్మణంలోని ముఖ్య ఆలయాలను పునరుద్ధరించాయి ఇక యునెస్కో కూడా దీన్ని ప్రపంచ వారసత్వ సంపదగా గుర్తించడంతో బ్రహ్మణన్ అనేది కాలగర్భంలో కలిసిపోకుండా ఉంచే చర్యలనేవి చేపట్టడం జరిగింది ఇక పరబ్రహ్మ అనే సంస్కృత ప్రధానికి వికృతమే బ్రహ్మణన్ సంజీవ్ వంశ రాజులు శైవారాధకులు కావడంతో ముఖ్య ఆలయంలో శివుడు దర్శనమిస్తాడు ఆలయానికి అటు ఇటు ఉన్న మరో రెండు ఆలయాల్లో విష్ణుమూర్తి బ్రహ్మదేవులు ప్రతిష్ఠించారు ఈ మూడు ఆలయాలకి ఎదురుగా ఆయా దేవతల వాహనాలైన నంది గరుడ హంసలను కూడా ఆలయాలు కనిపించడం విశేషం ఇవే కాకుండా వినాయకుడు దుర్గాదేవి సూర్యచంద్రులు ఇలా పలు దేవతలకు చెందిన విగ్రహాలు బ్రహ్మన్ ఆలయంలో అడుగడుగున కనిపిస్తాయి ఆలయం గోపురాలు విగ్రహాలే కాదు ఆలయ గోడల స్తంభాల మీద అద్భుతమైన శిల్పకళా నైపుణ్యం కనిపిస్తుంది రామాయణ భాగవతాల్లోని ఘట్టాలు దర్శనమిస్తాయి ఆలయ ప్రాంగణంలోని ఎన్ని ఉపాలయాలు శిథిలావస్థకు చేరిన ఎన్ని గోడలు కూలిన ఒకనాడు అక్కడ అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మిక సామ్రాజ్యం విలసిల్లింది అనడానికి సనాతన ధర్మానికి ఆనవాలు కనిపిస్తూనే ఉంటాయి ఇక మరి బాలీ వెళ్లాలంటే విశాఖపట్నం హైదరాబాద్ విమానాశ్రయాల నుండి బాలీ వెళ్లేందుకు విమానాలు ఉంటాయి ఇక బాలీ శివార్లలో నసా ఐలాండ్స్ ఉత్తమ సందర్శన ప్రదేశాల్లో ఉన్నాయి ఈ దీవుల్లో కొండలు మరియు అండర్ వాటర్ అనే అడ్వెంచరస్ అంశాలు ఎన్నో అక్కడ పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తున్నాయి సోఫ్రెండ్స్ తెలుసుకున్నారు కదా ఒకప్పుడు మరి ఇండోనేషియాలో హిందూ మరియు బౌద్ధ జైన మతాలు ఒక వెలుగును వెలిగినప్పటికీ మరి తర్వాత కాలక్రమంలో ముస్లిం దండయాత్రల కారణంగా ప్రస్తుతం మరి ప్రపంచంలో అత్యధిక ముస్లింలు గల దేశంగా ఉన్నప్పటికీ మరి అక్కడి ప్రభుత్వం సో ఫ్రెండ్స్ తెలుసుకున్నారు కదా మరి ఇలాంటి ఎన్నో ఆసక్తికరమైన అంశాలు తెలుసుకోవాలి అంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ తెలుగు ఇన్ఫో మీడియా మరి మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ ప్లీజ్ స్టేషన్ విత్ త